complejidad como concepto, no solamente musical, sino como concepto general de vida. Pero eh, en, en lo que concierne a la música y cómo se adapta eso a la música, una de las maneras con las cuales encuentro que me conecto de una manera bastante orgánica con la música y trasladar algunos de estos conceptos que son un poquito más conceptuales y, y complejos, es utilizando, eh, eh, pues trabajando con el ritmo, información rítmica y, y, y la idea de la, del contrapunto, las capas rítmicas, ese tipo de cosas. Y algo que hago mucho al componer, es algo en lo que pienso muchísimo, eh, no solo a la hora de tocar, pero también conceptualmente. Y lo que quería hacer hoy era compartir un par de temas que, que he escrito, que utilizan algunos de estos conceptos que me interesan, eh, hablar desde los conceptos más o menos en detalle, de cómo surge la idea del concepto, cómo ese concepto después se traslada a una plataforma musical y a un grupo de músicos para crear una pieza de música, etcétera, etcétera. Una cosa que a mí siempre me gusta recalcar cuando hablamos de, de, de música, ya sea simple o compleja, yo pienso que la complejidad como tal nunca va a ser buena música sola. ¿no? Yo pienso que siempre tiene que haber un balance entre un lado y el otro, y es como todo en la vida. ¿no? En el caso mío, muchas veces cuando hay algo complejo de un lado, yo trato de balancearlo con algo más sencillo de otro lado para tratar de que la cosa tenga un poquito más de balance y podamos crear un, un, una idea musical que tenga que, ten, que cree una conexión, ¿no? y eso lo voy a hablar un poco ahora cuando hable de, esta, de estas piezas. Um, algo que les podría decir sobre la manera que yo pienso en el ritmo, yo no, no, sé, no, soy, no soy percusionista ni baterista, aunque sí me atrae mucho la idea del ritmo, y lo pienso como quizás lo piensan muchos de ustedes bateristas y percusionistas que están aquí, en términos de frases y subdivisiones y pulsos y contrapuntos y ese tipo de cosas. Pero lo, lo trato de adaptar a, a un concepto quizás más melódico desde el punto de vista mío como, como instrumentista melódico, saxofonista. Y a la hora de componer, pues trato de balancear todos estos aspectos. Yo pienso en el ritmo en términos de, de capas rítmicas. ¿no? Esa es la manera que yo pienso en el ritmo. Yo pienso como una serie de capas rítmicas, cada una de esas capas, tiene, un, tiene como una labor, una labor primordial. ¿no? Este, una capa podría ser el pulso, otra capa, una capa, otra capa podría ser la subdivisión, otra capa podría ser el número de pulsos que crean una barra, otra capa podría ser un contrapulso que crea un contrapunto o un, una tensión rítmica, ese tipo de cosas. ¿no? Y yo lo pienso así, no necesariamente lo pienso en términos de, de métrica, aunque sí a la hora de escribir, pues tengo que escribir una métrica para poder leerlo e interpretarlo con otros músicos, pero lo pienso más en términos de capas y cómo esas capas, cuando eh, están ocurriendo al mismo tiempo, crean como un tipo de, de melodía, contrapunto rítmico. Y en estos temas que van a escuchar, esto es básicamente lo que van a escuchar. El primer tema es un tema que yo escribí hace algunos años atrás, este, como parte de un proyecto que se llama Identities are Changeable, las, las identidades son cambiantes o cambiables. Y el, el proyecto estaba inspirado en la idea de la identidad del individuo, específicamente la identidad nacional, y específicamente inspirado en la comunidad puertorriqueña que vive en los Estados Unidos, en el área de Nueva York específicamente. Y yo traté de trasladar esta idea de múltiples identidades, ¿no? múltiples identidades nacionales y personales, a un, una plataforma musical y... Tuve la idea de hacerlo con el ritmo. Cuando escuchen este tema, lo que van a escuchar es varias ideas, varias capas rítmicas que se relacionan entre, ti, entre sí y entre las tres crean como un tipo de patrón, ¿no? como, un, como un contrapunto que crea un patrón grande, eh, que es una tradición que no me inventé yo, es una tradición milenaria del ritmo. ¿no? Eh, esta capa específicamente es compleja porque combina elementos que vienen de, de, de grupos de cinco, grupos de seis y grupos de tres o nueve. Pero en términos te, de teóricos, se podría pensar de esta manera. Hay un pulso, 
vamos a pensar que este es el pulso, ¿no? Y ese pulso tiene una subdivisión que podría ser el taqui, tiki, taqui, tiki, taqui, tiki, taqui, ¿no? Esa subdivisión ya estamos diciendo que está dentro de ese pulso en grupos de cuatro. Pero si la movemos a grupos de cinco, entonces se crea un contrapunto. Taqui, tiki, 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 o siete. Taqui, tiki, tiki, taqui, tiki, tiki, taqui, tiki, tiki. Pero el pulso se mantiene y la subdivisión se mantiene. Eso es lo que debemos de tener en mente. Ahora, mi idea fue en este caso eh, crear una capa que combinara elementos de 5 con elementos de 7 dentro del mismo espacio. Y ese espacio, el, el, el denominador común es 35. Es un espacio de 35 pulsos que se divide en 7 grupos iguales de 5 y 5 grupos iguales de 7. Simétricamente, ¿no? Juntos suena algo como así. Pa, cum, pa, cum, pa, cum, cum, pa, cum, pa, cum, pa, cum, pa, cum, pa, cum, cum, pa, cum, pa, este es cinco, taqui, tiqui, tiqui, taqui, tiqui, 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 después de 5, 7 y 7, 5. ¿no? Encima de eso, creo otra capa, que es la que estamos viendo aquí arriba, que usa elementos de 9 o de 3, podríamos pensarlos así, y está organizado en tres grupos de 9 y uno de 8, que no es simétrico, pero crea un otro contrapunto extra. O sea, que como parte de este patrón, hay tres capas rítmicas. La del 9, que es la que están viendo acá arriba, que está organizada en negras con puntillo, la del 7, que está en el snare, la del 5, que está en el bombo, y entonces el hi-hat se va moviendo por las diferentes capas, aquí en grupos de 5, aquí en grupos de 7, y aquí en grupos de 9, ¿no? 2, 3, 2, 2, 3, y en grupos de negra con puntillo. Me siguen hasta ahora, ¿no? Hay otra parte del tema, vamos a escuchar el tema completo, esto es como un tipo de intro al tema. Hay otra parte del tema que organiza el 35 de otra manera que no es simétrica, asimétrica, que es la que están viendo aquí. 5, 5, 7, 7, 5 y 6, o 3, 4, que es 6, si seguimos la misma subdivisión. Y eso, en, esta, en términos de cómo funciona con el tema, eh, la función es mantener la misma célula rítmica, pero reorganizada y con una estructura armónica que es un poquito más abierta para que suene para que suene menos cerrado ¿no? para que suene un poquito más, más abierto con diferentes kicks y diferentes cosas ahora, cuando escuchemos el tema que vamos a escuchar ahora, se llama Identities are Changeable vamos a mirar un score, yo vamos a construir un score que es un score reducido donde van a ver todos los elementos que necesitan ver la melodía, la parte del piano, el bajo y la batería esto es un chart el tema fue grabado con un Big Band, pero todos los elementos están aquí. Y lo que van a escuchar es cómo esa frase de 5 se va introduciendo y cada vez que hay un cambio de, de tonalidad, por ejemplo, lo van a ver, aquí está en la A, que está en 5, 5, 5. Aquí cuando llegamos al 21 hay un cambio de tonalidad y el patrón cambia con el hi-hat, pero el patrón de la batería se mantiene igual. Y esto es el concepto más o menos que, 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 que se conserva en este tema y en el próximo que vamos a escuchar es que siempre hay una constante. Y en este caso la constante es la parte de la batería. Siempre la constante. Y el resto de las partes se van moviendo y entrando como que utilizando diferentes capas que ya está tocando la batería. A veces va a ser solo en el 5, a veces va a ser solo en el 7, a veces va a ser en el 9. Pero la batería se mantiene constante porque la batería en teoría está tocando todas las partes juntas. ¿no? Entonces vamos a escuchar un poco de esto. Identities are changeable. Voy a tratar de hacer un buen trabajo para que podamos ver el score de una manera clara. Y quizás cuando terminemos podemos quizás tomar un, un par de preguntas alrededor de este chart, en, en relación a este chart. Aquí está.
vamos a saltar un poquito a final del sol. a saltar al final del solo Muchas gracias. De la manera que yo, yo pienso este tipo de estructura, como mencioné antes, es como una estructura que es constante, que tiene muchas capas y como que va mutando de una manera donde se mantiene la constancia de la estructura, pero una de las capas como que sobresale. ¿no? Por ejemplo, en este caso, si estaba el 5, el 7 y el 9, se escuchan todas a la vez, pero a veces el 5 se escucha un poquito más porque se le añade más con la orquestación. 
¿no? Si se añade el 5, por ejemplo, en el hi-hat, o se añade el 5 con el bajo, pues está sobresaliendo más. O sea, con, la, con la misma orquestación se hace, eh, se enfatiza una de las capas por encima de otra. ¿Alguna pregunta sobre esto antes de continuar? Sí, Alonso. Sí, eh, voy a buscarlo para poder verlo juntos. ¿Te refieres a este, no? Eso lo hicimos básicamente para añadirle un poquito de... para añadirle algo diferente al patrón, para que no se sintiera tan estático, porque como el otro es constante, en este queríamos ponerle como un, como un acento, básicamente. Que se sienta como... Como que para ponerle un poquito de de swing, vamos a decir, un poquito de, un poquito de sandunga. ¿Alguna otra pregunta sobre esto o cualquier otra cosa? Sí, Antonio. Cuando haces algo así, ¿cómo, ¿qué es lo que viene primero? O sea, ¿te, te pones de meta, ok, voy a hacer, quiero hacer esto con esta métrica Ajá. Sí, con esta específicamente y la, y la que viene después también, empezó primero con la teoría. Lejos de lo musical, pensando más en una capa contra otra, numéricamente hablando. Eh, por ejemplo, el 3 contra 2 en pie es común, y muchos lo podemos hacer y, y escuchar bastante fácil. Pues este es el mismo concepto, es la misma idea. Tú tienes una capa en contra de otra que comparten una misma subdivisión. Entonces, de principio lo traté de hacer como uno hace el 3 contra 2, ten, tu, ti, con, ten, con, ti, con, ten. pero me di cuenta que para hacerlo bien preciso, tenía que hacerlo bien lento, con la subdivisión constante y buscar un denominador común, y así fue que terminó con 5 barras de, de 7 y 7 de 5, porque era la manera de hacerlo de la, de la manera más precisa posible. Pero empezó con la teoría, y después, pues, okay, ¿cómo lo vamos a acostar en la batería? ¿Cómo lo vamos a añadir al bajo? ¿Qué va a tocar el piano? ¿Cuál va a ser la melodía? Y como yo mencioné anteriormente, cuando escucharon el tema, escucharon que quizá la sucesión armónica, la progresión armónica, especialmente en el solo de saxofón, no era muy compleja. Eran pedales con movimientos mínimos de, de estructuras de triada por encima. O sea que contra la complejidad rítmica, pues la, la estructura armónica por ahí un poquito más simple. También la, la melodía es una melodía bastante lírica, que no es una melodía que se mueve mucho, para mantener un balance ¿no? contra la complejidad del ritmo. ¿Ok? Bueno, me gustaría compartir un ejemplo más. Este es similar, en teoría es bastante similar al que escuchamos, aunque es un poco diferente. Es un tema relativamente nuevo, que se llama Imperios. Y el concepto, como mencioné, es similar. Una capa contra otra, en este caso, empezó con la idea del 5 contra 3, que es relativamente común hoy en día. Tin, 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 tin. Tín. Tenemos un pulso en subdivisiones de tresillos que organizamos en grupos de cinco. ¿No? Empezó conceptualmente con eso. Y después yo lo que pensé fue eh, hacer el pulso cada dos pulsos, o sea que en vez de hacer los 5 contra 3, que fuera 5 contra 6. O sea que hace el ciclo el doble de largo. ¿no? Y si lo pensamos más desde el punto de vista de 6, se siente casi como un, como un tipo de shofo. Tin, copa, cutum, copa, chiquitiqui, pum. Cupá, cupum, pupá, pero a contra eso, tin, ta, tum, ta, tum, ta, tum, eso, ¿no? el 5 en contra del 6. Y eso como que hace sentir algo grande que como que se corta con espacios rítmicos más pequeños, un contrarritmo, un contrarritmo ¿no? Conceptualmente esa fue la idea y hay, un, y hay una combinación de elementos. Aquí están viendo lo que yo les canté ahora, 5 contra el 6. Igual que en el otro, hay 6 de 5 contra 5 de 6, es la misma, el mismo denominador común que es 30, ¿no? 
Y entonces eso, eso se combina con diferentes frases que yo creé. Aquí vemos la segunda, que si lo estamos pensando aquí, tin, 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 y entonces hay modulaciones que las van a escuchar. Por ejemplo, hay una modulación que nosotros hacemos aquí cuando hacemos ting, 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 es otra, frase, es otra manera de modular. Y lo que van a escuchar en el tema es como este 15 y este 15, 30, etcétera, etcétera, se va moviendo de diferentes maneras, yendo desde aquí. Cambiando el pulso al lado del 5. Entonces como que vamos usando la misma puerta para modular. Me siguen, ¿no? Me siguen hasta ahora. Perdonen, perdonen que estoy yendo un poquito rápido, pero quiero que escuchemos el tema antes de que no quedemos sin tiempo y pasemos a la clínica de Steve. Vamos a escuchar el tema, este se llama Imperios, eh, todavía no ha salido, lo acabamos de grabar hace un par de meses. Pero bueno, vamos a ver, yo, yo creo que quedó bastante bien. Eh, aquí está, Imperios. Igual que en el otro, este tema está todo básicamente el que está alrededor de la batería. Tum, pa, tum, pa, tum, Pa, pum, pa, pum, pa. Entonces la melodía del saxofón, el contrapunto del piano, el contrapunto del bajo, todo va reaccionando a, ese, a esa combinación de esas dos capas del 6 contra el 5.
vamos a brincar un poquito al final del solo. Gracias. Obviamente, esto es música compleja, que toma mucho tiempo de ensayo eh, para que suene a, a, a un nivel donde se pueda tocar y se pueda tocar de una manera más libre y relajada. Pero dentro de, la, de esta complejidad hay, un, hay un, una teoría y un concepto que es relativamente básico, pienso yo, ¿no? que es esta idea de la combinación de estructuras rítmicas conectadas con un pulso y una subdivisión y cómo esas estructuras rítmicas, cuando se ponen una contra la otra en, en un, en dentro de un mismo espacio, crean un tipo de, de melodía rítmica, un contrapunto que crea un groove, que crea una, una frase, y dentro de esa frase pues, se construyen melodías, melodías para el saxofón, series armónicas, forma, todo ese tipo de cosas, composiciones construidas, empezando con esta idea de este molde, rítmico que va mutando y va abriendo puertas y posibilidades rítmicas. ¿Alguna pregunta? Sí, es que... Sí, claro. Sí, la pregunta de Edgar es cómo, bueno, cómo organizar el tiempo dentro de la rutina de práctica, si le interesa a uno la composición y el arreglo, cómo organiza uno su tiempo para no perder entonces su rutina. ¿no? Yo pienso que es un balance, si de verdad te interesa, a mí en realidad me interesa. Paso por periodos donde escribo más que otros, pero cuando estoy escribiendo, trato de escribir todos los días, como parte de mi rutina. No, si, pues yo tengo una rutina que es mi rutina de práctica y tengo mi rutina de escribir que es parte de mi rutina y lo voy a hacer todos los días como para mantenerme en, for en forma, como quien dice. ¿no? Este, y eso me ayuda a que todas las cosas más o menos progresen al mismo tiempo y estén más o menos a la par. Cuando estoy escribiendo, pues trato de incorporarlo dentro de la rutina, decir, bueno, todos los días en las tardes voy a escribir una hora o voy a tratar de... de delinear una forma o una estructura armónica o una melodía o lo que sea necesario para la transposición que esté trabajando en ese momento. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. 
Sí, yo más o menos pienso las modulaciones métricas, pero todavía no pienso la, la, cómo, se, cómo lo voy a escribir. Por ejemplo, cuando escribí esta pieza, este, se enseñó un poquito el principio, yo no estaba seguro si la iba a escribir en 5 o en 6. De hecho, yo creo que la empecé a escribir en quintillos, con el acento en, el, en los 6, y eventualmente lo hice al revés, la escribí en seisillos con los acentos en el quintillo porque pensé que era más fácil leerlo así, ¿no? relacionarse con eso así. Pero cuando la estoy pensando, sí estoy pensando en estas modulaciones como, como, como unos tipos de puertas, como opciones. ¿no? Como que tengo esa opción, si agarro esa subdivisión y la, 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 la hago un poco más grande, un poco más pequeña, pues tengo la opción de irme por ahí, por ahí. O en contra de esa subdivisión puedo hacer otra subdivisión, entonces tengo esa opción. Yo lo veo como puertas, como unos tipos de puertas que, que pueden pues, crear esa posibilidad de la modulación. Silvita. Había otra pregunta por acá arriba. Sí. Sí, va subiendo como por parte. La pregunta que hizo Antonio ahorita, por ejemplo, en, el, en, te, en, te, en términos de estas estructuras rítmicas, casi siempre empiezan con la teoría. ¿no? Más, casi, casi siempre, 95% de las veces. Empiezan con la teoría y después se traslada a un tipo de, de plataforma musical donde digo que okay, lo puedes orquestar así en la batería, o orquestar así en el piano, o puedo combinar el bajo con el piano, la batería, ese tipo de cosas. ¿no? Y después de eso, pues voy añadiendo elementos, por ejemplo... Para algo tan complejo como esto, pues quizá necesito una melodía que sea más, más, más lírica. Eh, en el caso de la melodía que yo toco aquí en el saxofón, la melodía, cuando entra aquí, en la letra C, la melodía va con el 5, con el quintillo, y el bajo va con el seisillo. Entonces yo muy, siempre estoy pensando, ok, si tengo todas estas capas rítmicas, tengo que ver cómo la voy a orquestar para que esté balanceada. No, quizás alguien tocando de este lado, alguien tocando de este lado y como balanceándolo así. Igual con la forma, voy pensándolo en términos de forma, a veces lo delineo, inclusive antes de escribir el tema, voy a tener una introducción, va a entrar el ritmo de la batería, va a entrar la melodía, después va a haber una transición, después la melodía rearmonizada, después va a, a modular para una parte de solo, que quizás sea en otra métrica, y después va a regresar a una recapitulación de la melodía y un tipo de outro que sea información nueva. Este tema yo lo pensé más o menos así. Y después cuando lo voy escribiendo, como que voy rellenando transiciones. Para mí, a la hora de escribir las transiciones, es de lo más importante. Cómo pasar de un evento a otro, porque es como que lo que hace el, evento, el, el tema funciona. Entonces, pues, pienso mucho en las transiciones, trabajo muchas cosas, lo repito, lo cambio, hasta que me siento más o menos satisfecho con la cuestión, de, con, con la idea de las formas, las transiciones y los eventos. Yo lo pienso como, más o menos como eventos, así. Sí, sí por favor. Claro, sí, no, es una gran pregunta. Obviamente eh, podríamos seguir escribiendo por mucho tiempo, para siempre. Eh, yo más o menos me pongo, me, me, me pongo como, una, como un tipo de meta de dónde quiero llegar en la pieza, como que lo, lo que yo quiero que pase en la pieza, más o menos. ¿no? Como que si voy a presentar una, una estructura rítmica alrededor de una estructura armónica melódica y van a haber una serie de elementos, quizá ver un solo... Eh, quizá a ver, qué sé yo, un solo de batería o un intro, va a volver al intro representando el intro de otra manera. Como yo voy pensando todas esas cosas mientras la voy escribiendo. Entonces, como que ya cuando yo tengo los eventos, que generalmente tengo los eventos como que pre, predelineados antes de terminar la pieza. No sé, como que voy, como que, ok, me falta este evento, ¿no? Como que, tengo que ahora tengo que trabajar con esta transición, o qué voy a hacer en el solo de piano, o cómo vamos a volver a la melodía. Entonces, como que voy, es casi como si fuera un rompecabezas. Como que hay un montón de piezas y ya yo sé cuáles son. Es cuestión de como que encontrar lo okay, que la pieza que va aquí es esta. Y voy trabajándolo poco a poco, poco a poco hasta que como que relleno todos los eventos que quería rellenar. Pero generalmente estoy bastante claro con el arco de la pieza en la gran mayoría de las veces antes de escribirla. Sí. 
Quizás una, un par de preguntas más, sí. Sí, claro. Bueno, si no eres baterista o percusionista, sí lo eres. Ok, bueno. Pues en tu caso, seguir practicando. <risa> Yo siempre pienso, si no eres baterista o percusionista, tienes que estudiar, tienes que por lo menos, no, no necesariamente tocarla de una manera, tú sabes, experta, pero tienes que conocer el idioma del instrumento. ¿no? Conocer cómo se orquesta, conocer cómo piensa un baterista, un percusionista a la hora de de tocar, de improvisar, de orquestar, de acompañar, eso, estar claro, ¿no? Eh, y después nutrirte con música que tiene este tipo de información como, como centro. La gran mayoría de la música eh, folclórica, mucha de la música folclórica en las Américas tiene ritmo como centro, especialmente si es música que vino con una conexión africana. ¿no? Entonces yo entré por ahí, del Caribe a África, y entonces de África quizás a Sudamérica, y después me, pues otras cosas que por ahí van más complejas, los Balcanes, música clásica de la India, ese tipo de cosas. Hay mucha música cuya base es esta complejidad rítmica. Y entonces uno se nutre de eso, igual que si quieres tocar pues, bebop, pues tienes que escuchar a Charlie Parker o a Bob Powell. Pues es lo mismo, ¿no? Este, que nutrirte. Y eso te va dando información. En mi caso ha sido una combinación de eso y, y, y un interés personal por la cuestión de la teoría de los números que siempre lo he tenido. Entonces, eso que me, como que me ayuda a, a encontrarle el interés de ese lado también. Sí. Una preguntita más, dos más, una ya. Ah. Sí, eso más o menos viene con el tiempo. Obviamente ese siempre es el peligro. Todos nosotros tenemos una personalidad a la hora de escribir música y corremos el peligro, obviamente, de que después que escribimos cinco o seis piezas, que volvamos a escribir las mismas seis, cinco o seis piezas en otro tono, o un poquito más rápido, un poquito más lento. Este, y, y a todos nos pasa. ¿no? Eh, en cierta parte, algo que me ayuda es estar consciente de eso. ¿no? Por ejemplo, si ya había escrito una pieza similar... En, en, en tal tono o en tal métrica, pues déjame quizás cambiarla, quizás a cambiar la orquestación, este, ese tipo de cosas, ¿no? Este, pero también otra cosa que me ayuda bastante es, eh, yo escribo usando finales en la computadora. Toda mi música la escribo así. Yo rara vez escribo una pieza sin haberla escuchado 100 veces en la computadora con el playback. Entonces, cuando yo vaya a tocar la pieza, ya yo sé cómo suena. Ya yo sé cuál va a ser la forma, cuál va a ser, con instrumentos de la computadora, ¿no? Pero ya yo sé cuál va a ser la estructura y, y rara vez la reviso después. Entonces, pues eso me da la confianza de que cuando termino la pieza, como que estoy a, hasta cierto punto medio satisfecho de que por lo menos llegué, llegué al punto que quería llegar o me acerco al punto que quería llegar. Eso me ayuda también bastante. Hay una pregunta por acá, sí. Sí, yo honestamente he explorado muchísimas eh, y hay combinaciones, no voy a decir infinitas porque son finitas, pero son muchas. Eh, y he explorado muchas. Estas las escogí porque no sé, quizás pensé que para presentarlas hoy tenían una similitud entre las dos piezas y en términos de la orquestación, etcétera, etcétera. Pero honestamente eh, es algo que pienso todo el tiempo y pienso en combinaciones todo el tiempo, como que algo que me interesa. Y como que esta, este tipo de combinación es algo que pienso todo el tiempo. Una pregunta más, sí. Sí. 
Sí, claro. Bueno, Antonio mencionó ahorita cuando tocábamos mucho juntos y, y tocábamos algunas de estas piezas eh, complejas. Mucho es, obviamente, confiar en los músicos con quienes estás tocando y confiar que ellos tienen la capacidad y, y la comodidad. Además de la capacidad, que es algo que, que, que al tocarlo los reta, pero también lo disfrutan. Eso pienso que es clave, ¿no? porque un reto también puede ser un reto sin disfrutártelo. Pero esta idea de, ok, un reto, pero a la vez lo disfruta, disfruta poder lograrlo ¿no? y poder tocarlo bien. Entonces hay mucha confianza individual en los músicos, este, mucha preparación individual de parte de los músicos y también familiaridad con el grupo de saber, pues, ok, yo sé que este tipo de cosas para el baterista va a ser cómodo o es algo que le, que le va a venir natural o más o menos bien, igual para el piano o para el bajo, son cosas que van a más o menos a, a internalizar. Eh, este grupo que venimos tocando mucho tiempo, de hecho eh, Antonio empezó como nuestro primer baterista en el año yo creo que en 99, eh, por ahí la gran mayoría de ustedes no estaban vivos. <risa> eh, yo pienso que algo que tenemos en común es esta... Hay un tipo de, 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 de manera de pensar en el ritmo específicamente que compartimos ¿no? en, en este tipo de cosas. Y, y a la hora de escribir yo estoy pensando en eso. Estoy pensando que hay ciertas cosas que simplemente van a sentirse, van a ser difícil de tocar, pero van a tener un cierto, un cierto tipo de naturalidad por, por, por la personalidad de los músicos del grupo. Quizás si, hubiera, si fuera otro grupo no escribiría las mismas cosas. Eh, muchísimas gracias tengo que parar porque sé que Steve está esperando yo voy a estar aquí mañana si tienes más preguntas y el día siguiente el día siguiente muchas gracias por su atención espero que lo hayan disfrutado gracias tomamos unos minutitos en lo que Steve se prepara y ya seguimos en unos minutitos Otro aplauso para Miguel Zenón, por favor. Y en efecto, como decía Miguel, bueno, para mí fue uno de los retos más grandes tocar en su grupo y también de donde aprendí más. Eh, y ya no toco con él porque ya no me da tiempo de estudiar sus cosas. Son muy difíciles. Sí, pero realmente eh, me encanta la manera en que piensa Miguel porque todo tiene lógica y sobre todo que es muy lírico lo que hace, aunque es súper complejo, las melodías son muy líricas y muchas veces los puedes cantar, aunque hay todo eso pasando por abajo. Así es que, bueno, mis respetos, Miguel Zenón. Y ahora quiero presentarles al maestrísimo. No hemos tenido la oportunidad de tocar mucho, Steve y yo, pero una vez tocamos una semana en el Iridium en Nueva York, en trío con John Patitucci, y fue una experiencia maravillosa. Yeah, talking about you. Así es que, por favor, un fuerte aplauso para el señor Steve Cárdenas. enjoy it.
Bible, buddy. Oh, no. <laughs> I'm sorry that I don't speak Spanish. I know some words. But I will, I'll also use the microphone. <laughs> and try not to speak too crazy fast in English. Maybe if you remove the mouth pieces, they would find you. I could scare them. <laughs> Better? <laughs> oh, okay. I have to do something for entertainment after following Miguel, you know. That was um, a composition by Thelonious Monk called Crepuscule with Nelly. And uh, yeah, it's a, well, all of his compositions are unique, but it's a, it's a thoroughly composed, the versions that he recorded, he didn't improvise, or the group didn't improvise. Um, but I've always loved that tune, and it translates pretty well on guitar when I can grab enough of <laughs> things. Um, but today I wanted to talk about um, Monk's music and some concepts and ideas that relate to his music. And um, I should start out with saying that I was lucky to be part of a book that came out about mm, 20 years ago. That's the Thelonious Monk fake book. Um, the editor, Don Sickler, and I were the ones that worked on it. And I was kind of lucky I fell into it because I had, I had spent a lot of time before that working on uh, Monk's tunes and exploring them and playing in groups that played his, his tunes. 
cartoons. There was one group, I lived in the Bay Area for four years, a long time ago, and there was one group I was in that played. We got together every week, and it was a two guitar thing, Randy Vincent, this other, this great guitar player. He and I kind of made it our mission to transcribe as many different monk tunes, so we could, when we got together, we could play them and learn them and get to know them. And it wasn't necessarily that I set out to, you know, uncover all of Monk's mysteries or anything like that. It just, I found myself in these groups or situations that were so interested in his music that I was drawn into it and felt myself getting deeper into um, what was there, as well as exploring kind of what was really there, in other words, what was in those tunes as opposed to what was in the real book, <laughs> you know. <laughs> that was kind of a dramatic moment there. <laughs> um, so, you know, everyone, most everyone has a copy of the real book, right? Mm -hmm. Yeah. And there's, it's served an amazing purpose over the decades. Because for so long, you could say on one hand, for so long, tunes were sort of handed down just by people listening to them or taking them off recordings. That's actually still a really good thing to do because <laughs> you'll get more to the core of it. Um, but it did facilitate a way for people to have sessions and learn some of the same songs and come together um, and plays jam sessions and gigs without necessarily having to line up all of this, you know, well, oh, you know this tune or you know that, you know. So, but the problem was that there were a lot of errors, a lot of things, and, and I'm not, some of them were little and some of them were huge. Um, for instance, uh, Coltrane's uh, Blue Train, Every chord and every note was wrong, <laughs> including the title. <laughs> it was spelled wrong. So that's not good. And, and, it, and then over time, people would learn these tunes like this, and that became somewhat of a norm. And then it got to a point to where some, sometimes musicians wouldn't even check with recordings. They were just like, oh, it's in the real book. It must be good, and all that sort of thing. So one of the intentions with Don, this, the publisher that I did the monk book with, was he had always wanted to put out a complete book, but he always wanted someone to work on it with him. So that's how that came about. I had a lot of transcriptions. He had a lot of transcriptions. So that just really got us to square two, because once the commitment was made to work on the book, we kind of pretended that we didn't necessarily know. You know, we had transcriptions, but we double and triple check things. And the up, other upside to that book was that Don had about 16 uh, photocopies of, a, of Monk's original manuscript, which was incredible to see. It was amazing to see. And fortunately, a lot of those were of the more difficult tunes, like Trinkle Tinkle, some of the earlier Blue Note stuff, Skippy, Four and One, um, lots of uh, revelations from seeing those. Not only revelations about what the right notes were, <laughs> but his manuscript, it, there, were, there were different examples. Some of them you could tell were sketched out for a session. But in the case of Skippy, written out to rhythmic, rhythmically exact to the way the horns played the head on the recording, because he plays it by himself on the recording up front. Then everybody improvises, and then all of the horns come in at the end. And all of these little 16th note anticipations written out, he, those were all very exact things. So not only was working on that book a revelation in so many ways to 
just how meticulous he was with what charts he wrote out because he did teach musicians his songs by ear. There's a whole thing in this biography where musicians would go over to his place and it, they would, he would learn the, he would teach them the song measure by measure or phrase by phrase. And once they had it, and this includes like John Coltrane, <laughs> once they had it, then he would just leave the room and let them practice it for a while. And it, a lot of that was because he didn't want them to read on the gig. He didn't want them to have a chart in front of them. He had the charts, but he wouldn't, he wouldn't, do, he wouldn't show them to them. He was a mysterious one. So, um, but when he did write something out, it was amazing, and it, and it also sort of illuminated to me how I started to hear his own playing in a different way. Like I, even though I knew he was incredible, I started to really hear just how really specific and in the rhythmic cracks he was playing. And how for so long during that time, critics thought that sometimes he was just being sloppy and missing notes. I, I heard all of the intention, all of that stuff. He's hitting notes and he's hitting some half steps together, but he's pulling up on one note and getting this effect. It's pretty incredible. And his, uh, his roots are in stride as well as gospel. And some of his later recordings, you really hear that. He'll go into some blues things or a, yeah, a blues, and then he'll go into a stride, and it's just, it's so incredibly solid, and the time and the feel is, in, is amazing. So, yeah, I've, I've loved exploring and, and getting further into his music over the years. Even though I was a part of that book, I still look at it myself and go, huh? <laughs> you know, <laughs> I look at it like it's, something somebody else did, and I'm still learning all kinds of things from that music. So I thought it would be nice to talk about his music. Any questions you might have? I learned a lot of really cool details and different things about maybe some of the songs that you already know. And some of it has become more common knowledge, but some of these things are so cool when you kind of hear them and, and, and you go, wow, that's, that's what that tune is supposed to be? Because you probably know, you know, Miles recorded several of Monk's tunes and he did them his way. And I don't have any problem with that. It was Miles Davis, you know? But that's the way a lot of people learn them. And that's okay too. But when you listen to Monk's original versions, it's kind of, you, you see the original intention and it opens the tune up in a way that even if you decided to not play it that way, you would have a deeper understanding of what it is. This kind of goes for any tune that you learn, whether it's a standard from the American Songbook or another jazz composer's tune or any composer, especially if it's a song you want to internalize and play, you, you kind of owe it to the composition to do the research, to listen to as many different versions, and in the case of standards, listen to may, maybe the original movie version or just a Louis Armstrong version or vocal versions that have be that were famous in the day, and uh, as well as instrumental versions by any of the greats or or not greats, just anyone who's playing it beautifully, because it'll only help you get deeper into th that composition and play it in a way where you won't feel like it's just something that you memorized a certain way off a chart. You'll, you'll remember all these things that you heard and when you 
figure out what those things are, it'll inform the way you play it. It'll show up in your improvisations and Right. Same thing as if you start with a monk head and then you start just drawing bebop legs. Right. It just, it, it's not paying tribute to the composer. Exactly. Right? So I was wondering if you could just demonstrate that, like, you know, with uh, one of monk's blues and then just solo a little bit in yeah. that style versus a different style for them to really see the blues. Right. There's something I want to say about that after I make this attempt. <laughs> So that was Blue Monk, and one of the things I like to also say when playing Monk's music that, yeah, I might play some intervals, close intervals and things like that, but I don't do it because I think I should. I, I, if I do, I'm doing it because I'm, it feels right. And the difference would be, I've heard people play Monk where they're doing something like that and they're going dee, 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 you know and it's and then it starts to sound cute and monk never sounded cute to me and it never was supposed to be tongue-in-cheek silly wacky like aha isn't that funny look what i did you know no it's it's just it's part of the feeling and part of the way he played and so you don't have to play those kinds of ideas, but, but like Antonio said, you can play within the feeling of the song still. Like I, I, I didn't feel like I wanted to play a bunch of linear beboppy stuff because, mm, you know, it just doesn't feel like that's what it wants. So it's like that sort of place you get to with a tune as you get to know it, where you honor it by learning it, and you get to the feeling of it, but you also start to explore what you can sort of bring to it, some things that are part of your vocabulary or whatever you want to call it, your ideas. So, yeah, that's part of getting to know composition or a composer's particular style, but, but I do want to stress that you don't have to imitate. You don't, but you can acknowledge in different ways. 
Capiche? <laughs> Why did I say that? <laughs> so, another example, you know. That was a little more beboppy, but things that, again, things that come from different influence of myself, but um, that felt right to play more, some more linear types of things. Even in, and in tunes like that, too, you know, I'll quote the melody. I, I didn't try to intentionally, because I thought, well, I want to do something intentional then I'll feel like I <laughs> just kind of went with what I was kind of feeling. But one thing I'm, point I made in a guitar class earlier this morning was, especially with Charlie Park, well, any, any blues heads, was that they're not all the same tune. And this is something that Antonio just said there. Relaxing at Camarillo is different from Billy's Bounce. So if you're not only just key, but there's different melodic information in it. There's a different feeling to it. side of your solo, then it doesn't end up being a thing where every one of your blues solos just sounds like, oh, I'm played this head, now I'm going to go play the same blues solo, <laughs> you know, because that can happen. So I find myself more so, especially with the more different blues heads that I learned, quoting parts of the head during my solo, because I realize this is a, this is a different song. There's a reason why that melody happens to set your, your improvisation up to use some of that material. Just like a melody of the standard, even. Right? Okay. <laughs> yes? I don't think any of that stuff is, is wrong. I can only be good because you're going to uncover things that you want to know, right? 
When I say Im imitate, it's more like this thing where you'll hear him play a close, like a, you know, a, some kind of thing. And, and sometimes he'll do this kind of thing where he's, but, but you'll notice it might have been part of the head, you know. Um, but, but like I said, some people will do that in a way where they they just bear down on it, and and it ends up being a quirky thing instead of an improvisational, just part of the flow or improvisational statement. It's like this separate conscious thing that's done, you know. And and it sort of says, oh yeah, I'm playing monk, so this is what he does, which is really, to me, deluding, <laughs> like the depth of what's there, you know. So what you're talking about is all good work, you know, there's nothing wrong with digging in and uncovering whatever it is, you know, you hear something, you go, well, I wanna know what that is, that's great. And you might try it out even when you play the tune, but you'll, it'll become part of you in a different way. I think that's the same thing with with solos, if you transcribe a whole solo or just part of a solo, the, you know the idea is not to <clears throat> memorize what that, those lines or things, but at least for me, when, when I did it more so a long time ago, it was just to find out what was there. It was more like, what is, what is that thing? It sounds so cool. And I'll tell you, half the time when I did that, I would go, is that all that is? And it made me realize, yeah, because it's the way it was being played. It wasn't just like, wow, that was a cool, mysterious, wild idea. It must be from an, another galaxy. <laughs> no, it was just a triad. And, but it was played with such beauty and intention and nuance that it was like, okay, <laughs> you got me, you know? And, that's, and that is a revelation right there. It makes you realize, well, okay, so maybe it isn't all about trying to have all these really hip, wild, crazy things, but to t take a little bit of information and work with it in a really complete way. Because all the tools, all the tools that you learn in the beginning are really in a very true way, the foundation for everything in an advanced way, you know, all of the, what you hear is polytonal or bitonal, well, that's the stacking of triads and sounds right there. So that all your basic tools are right there. It's just that they're being used in a different way. It's like seeing the same statue at an art museum, but you walked over here and you saw completely other details because you looked from a different vantage point. So that's when you take all these tools and hear them from a different vantage point, it um, can open things up a lot. I completely got away from Monk. <laughs> or not completely, but that's okay. Tangents are what I'm all about, you know. So <laughs> yes? Uh, I want to ask you just a quick question. Okay. Uh, he's an art, uh, a Chinese theater artist, and I wrote his uh, recording class on our third month this year. Right. Uh, my first question is Is it a crime to play Plato's Plato in F? I'm sorry. Uh, is it a crime? It's, it's not a crime to play straight no chaser in whatever key you want to play it in. You know, so I, the, the, one of the things is, you know, people sometimes will vilify my life. Oh, you, you didn't do a, play the tunes the way. I don't. Over time, I've become more open to like, well, he just played them the way he loved the tunes, but he wanted to play them in a way that he felt good with, you know, because they're not easy. Um, straight note chaser is in a perfect key in F for trumpet. That's the thing you have to realize because it, Monk did it in B flat. All of his blues were in B flat. So, so that's for trumpet, that's doable, but it's not in a real strong speaking range. But then it's, you know, uh, you know, up there is pretty high and fairly squeaky. So.
that's right down the middle like trumpet land, you know. <laughs> it's just, so I think that's the thing is that was just a musical decision. And it's great, but it, you know, because Miles is such a figure, everybody learned it in F, which is fine, you know. But it's when you hear the monk version, it's cool. Oh, wow, it's in B flat, that's cool, you know. So now, well, you needn't is one maybe we should talk about. How many people here learned well you, meet, well you needn't from the real book? It's okay, you can say you did. I did. <laughs> That's fine. And, and, um, which is based on Miles' version. Oh, okay. That's, that's the way I, I, and is that more closer to monks or? It's more to Miles, right? Okay. Yeah. So Miles plays it. So, and the and Monk's melody is. Do you hear that? Much wider interval between the, like a tenth, where Miles just is a, a half step pickup and plays the triad. It sounds cool. But that that has a little bit of width to it, you know. Now the chords, wait, we haven't gotten to the bridge. So the chords really are not seventh chord. They're not, they're just, and they're not even really sixth chord. They're just F to G flat. And you could say triads, but when you listen to that very first version on the old Blue Note, it's really just kind of like the melody. And he's hitting just like these kind of A chord tones. It's really open. But there's this counter line, and maybe that's what George was playing. George Moran. So it was like, so, where did that start? Oh, yeah. Yeah, so I can't do them both as, so one, two, a one, two, three, four, boo doo boo doo ding 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 up to the major seven makes you realize yeah that first chord is definitely not thought of as a dominant necessarily you know it could be Can you do it one more time? yeah you want to sing the melody sure. <laughs> <laughs> okay here we go top one two three four <laughs> Second A, wow. and he all of a sudden, and he's playing, and, he, and he's hitting that with yeah. his left hand. You know, that's part of the tune. It's, I mean, it doesn't mean you have to do that, but when you hear it and you go, "Wow, that is so amazing and beautiful." But it's true. I was just saying, my immediate thing was to sing the miles. Or, da, right. da, 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 da. Yeah. Well, okay. and, and like I said, there's, I don't consider that blasphemy. You know. <laughs> I don't think it's good to think of things that way, you know, it's like, so monk here's, da, 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 da. so monk is, is like a, a, a G sharp to an A, to a C, to an F, to a C. Oh. Everything else. Yeah. yeah, so it's a, it's a wider feeling. Okay, so then Miles's bridge goes to G. And he goes root, uh, fifth to root, you know. And it goes, climbs up a major third from that G, goes down. So you are a half step above the F. Nice, very logical, very straightforward. Monk's Bridge starts on a D flat. 
instruments are like the root, the ninth, or the second, and the fifth. up just a minor third, climbs back down, down a whole third, back up to the five. It's so much more interesting. Ah, I said it, sorry. <laughs> but it is, I think. <laughs> can, you, can you play the whole thing so that we can hear the yeah. version? Yeah, I mean, I'll play the melody. I can't get it on. <laughs> If I was Charlie Hunter or Stanley Jordan, you know. <laughs> <laughs> Most applause I ever got for just playing a melody. <laughs> pretty, it's pretty great, and and it's if you've never explored it, it's well worth exploring. It's really fun. I love playing over that bridge just because it modulates so decisively, you know, from F to D flat. Again, the bridge isn't necessarily sevens. Most folks I play it with have a tendency to sort of just go there with. It just gives a little more. But, you know, whatever seventh, pick your seventh. <laughs> um, what's another one that might, well, around midnight. We don't have time for that. <laughs> That's really different. That's really, it's really different. different. Yeah, it's really different. Yeah. I don't know if, I don't even know if I remember what Miles did, but I can show you what Monk does. Um, so the melody is pretty much. So all that, but the chords. So far, pretty close. So the difference are in the A sections are pretty subtle. I think Miles might go like to a, just like to a one, to a minor one, to a six, kind of half diminished. You know, a little more kind of, you could say a little more normal kind of progression. Ah, no, don't quote me on that. I need to go back to it actually just so I can, be a little more accurate. But Monk's thing has this descending bass that goes down to the seventh, and then it's a full diminished chord, and then an A flat minor to a D flat. So I'm going back to C half diminished. He adopted this B, this move, after the first time he recorded it. And then, like, you've heard a lot of people do this thing where they go like this. He back so after he goes after it goes a flat minor to d flat seven goes back up to e flat minor to a flat i i love that move because it's just not it's a it's a little unusual to go back up to there you know 
and then so let's say um, second ending E flat major 7 E flat major not my because Miles stayed with the minor I think most folks know about this major resolution at the end these days. Okay, so the bridge is pretty different. First part is actually not so different. And then same. Here's where it gets really different. more to this kind of two fives descending at that point which is pretty cool I mean I like that from Miles's version but Monk just goes at that point after the, these initial it goes A flat minor holds on the A flat minor to like an F minor that's no fifth to B flat to a C half diminished another weird move F7, now just a D flat, thir like 13, B, B13, back to A flat minor, F minor. So it's these sort of incongruent moves harmonically, but the tonality is still somewhat intact through all that. It's pretty, quite beautiful, I think. It's, it, in a way, it's even a little more raw in some respects. But, um, and then that ending, you know, the... Oh, the Dizzy Gillespie wrote that. But Monk, for his big band, but Monk adopted it pretty quickly. He liked it in pretty much versions from the 50s on. He, he always played that ending. It's a great ending. So there's that, around midnight. There's another one, what else did Miles say again? Brilliant Corners. Oh, Brilliant, oh yeah, well Miles didn't do that, but what do you want to know about Brilliant Corners? <laughs> It's, yeah, and think about the fact that it was recorded in the mid-50s, like maybe 57, I think, or so. That was a pretty crazy tune. Oscar Pettifer was on bass, and they did like about 25 takes. Max was on drums, and they never got a complete take. And Oscar Pettifer supposedly was on, almost coming to blows with Monk, like, because Monk <laughs> wanted to do more takes, and he's like, <laughs> you know, so... But th so that is a that is a uh, spliced tape version, and I can kind of tell where it is because there's beats like half beats added in certain transition points or chopped off that sort of thing. It works beautiful when you know it, and and the transition from the slow that is amazing, and then getting back, but. That tune must sound like it was from Mars to those guys, you know. <laughs> it sounds like it's from Mars to me, you know. But um, it's an incredible tune. Uh, Sunny, so there was an original manuscript on that, you know. And the man original manuscript just had 16th notes. But Sonny goes, because it's Sunny. That's what he does. <laughs> and so, uh, yeah, that tune, it's, it's pretty amazing. And not easy, like you're right, you know, if you, 
you have to, when I feel for me, I have to play, just play, really improvise, like really just play things that get in the vibe. And the moment, if I try to do anything that goes way linear, I just feel like, oh, no, 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 <laughs> you know? Pete, man, he's, he's got, well, he's such an amazing musician and guitar player. We played a couple of Monk gigs together, and, I, and I'm always, like, watching him solo, and then I'm like, oh, man, I'm on the gig, I gotta play. <laughs> Can I just go sit and listen? <laughs> it's fun, because he, he, yeah, he embodies, every time he plays, he embodies whatever he plays to the deepest feeling. Um, yeah, there's so many cool monk tunes. Here's, a, here's an, another one that might blow your mind. So you know Epistrophe, right? Kenny Clark supposedly showed Monk who knows what figure, maybe just a little, maybe, but on his ukulele, because he used to play ukulele, and then Monk took it off, and it ended up being the theme song to Minton's, where they used to play in the early 40s. And, but Revelation, listening to that, What happens next? Yeah, but does it does it just move up a whole step? Everything? Yes or no? <laughs> Pretty much what you learned the way you learned it, right? The melody doesn't exactly do that. So it's a different interval. The first is major six, and the second is minor six. And but the chords are still E flat to E. But it's the bottom notes are E and F instead of D sharp and E. And it and I thought, wow, that's so weird. I mean, everybody plays, including me, up to this point to our and like, wow. So I checked every version. And the only version where I actually heard a D sharp to E was this one version. I think it's the one where, where Coltrane maybe is on it from mid-50s and a few other horn players. Monk's Music, maybe it's called. And they do it, and, they, and just the first chorus, like the first half of the first chorus, they do that. But then they play the E to F on the out head and every, and then every version after that, it's E and F, so I can't, that's a weird little anomaly there. But what I realized when I was thinking, well, if I speculated, why did he do that? Because it's not symmetrical, and because it sort of adds sort of an urgency in a way. Like, it, all of a sudden, it's not exactly the same thing, but it shifts up in a little different way. Um, it's a subtle thing, but it does make a difference. It keeps it from sounding like, oh, we just moved everything up a whole step. It makes it this other thing. It's a weird form anyway. You know, you have... It's like A... The first A section is like D flat and E flat, and then the second A is E flat and D flat. <laughs> and then you have the bridge, and then the last is like E flat and D flat. It's a crazy form. That was a pretty cool revelation. Um, there, there's other little things in different tunes. And then, you know, there's also the, the thing where he, like, he did crisscross, and then the later version has just a six bar bridge, and the A melody has a different rhythm. That's just the evolution of a tune, or he played it 10, 12 years later, and maybe he was even just trying to remember his own tune and just decided this is what it's going to be now. You don't know. It's all kind of speculation. Mm -hmm. Okay. Yeah, I know. I can, I can talk all the... Like, I just stop me. So the story with Ugly Beauty... And I heard this from Ben Riley's lips. 
the, like the one lucky time I got to play with him over at Don Sickler's. And that was crazy because here we were playing monk tunes and I'm hearing this ride cymbal going, am I playing with a record right now? <laughs> you know, it was just like, wow. Um, it's in that movie, Straight No Chaser, them in the studio recording that record underground. Although you don't hear, you don't see this moment, which was when Monk, Monk wrote it in 4-4. And when they were rehearsing it, Ben just said to him, hey, hey, Monk, what, what do you think about trying this in 3-4? And they did, and Monk liked it. So, yeah, that's, I don't think he wrote anything in 3, and he didn't even write that in 3. It was just a, it was a suggestion, and it was a really good one because <laughs> it sounds amazing. Yeah. So there you go. <laughs> you know that biography by Robin D. G. Kelly, uh, something about American original Thelonious Monk. Great biography, very informative, and there's a lot of stories about how about how tunes got titled or titles got misheard. Here's one you'll love. The tune Baya was supposed to be called Vaya, or Baya, the way you say Baya, V-A-Y-A. And um, that's what Monk had in mind. Because it has sort of, Blakey's playing, it has this sort of like almost Caribe hybrid vibe to it. But here they are in a recording studio in 1953, <laughs> and they're probably and the producers saying, "Monk, what do you call that one?" <laughs> and he's, "Ah, oh, Baya," <laughs> and they're like, "B Y E dash," <laughs> you know, <laughs> you know. But he didn't know; he probably didn't, you know. So that's what happens. So, but we can call it. We know now. You know, we, yeah. Do you have any specific suggested listening for the more obscure, not listened to monk? The, the one, well, there's, I think the early blue note, like the genius, what's called now genius of modern music, is kind of required listening because those are first versions of all of those tunes, first versions of monk as a leader, round midnight's on there. First version of What You Needn't, Aranel, which is really written by the horn players that are on that, Sadiq Hakim and Idris Suleiman. One of them had a, gangst, a, gr a girlfriend who was the ex-wife of a gangster, and he was going to call it Lenore. <laughs> and his friend said, I don't think you should do that. <laughs> so he just flipped the name over oh, wow. and called it Aranel. So, but that, those, that's volume one and two. Those are great. Skippy's on there, just oh, it's so, as well as a few standards. Uh, Monk had a tendency to play standards that were even much older than some of the Tin Pan Alley stuff. Um, and then a lot of what his tunes that were based on standards were from a lot of those older standards, like uh, Hack and Sack is Lady Be Good, right? Four and one is an old tune called Darkness on the Delta. It's like really old from 1920 or something. Guy singing in a megaphone, you know, <laughs> that kind of thing. But there, so there's a Genius of Modern Music, volumes one and two. There's a, a trio record. It's on prestige, but it doesn't have its own tile. It just says Thelonious Monk, but the cover is kind of like a blue and white beautiful uh, modern drawing, sort of art deco-y looking. But that is also the first version to Blue Monk, Bimsha Swing, Little Rudy Tootie, Baya, <laughs> formerly known as Baya. <laughs> and I'm trying to think of what else, and, and a couple of standards as well. Max Roach and Art Blakey are the drummers on that. Not too shabby. And, and Percy Heath and Gary Mapp are the bass players. So it's trio. M sounds like Monk is playing on an old, out of tune, upright piano. And it just is kind of perfect. <laughs> it sounds amazing. The spirit is so deep on that record. 
so incredible. Um, but I also love the, the, the records from the Charlie Rouse Court, you know, with Ben Riley and Rouse, because that group really established a sound in their thing and did numerous records. So it's, you know, but I think those early ones, so it's always great to hear first versions. But, you know. Do you have a favorite first? A favorite monk? Not, do I? <laughs> I really love Monk's Mood. That tune is masterpiece. What, Antonio? Oh, we got to wrap it up. Okay. We're done, and thank you. <laughs> <laughs> Deep Garden House, everybody. Bueno, pues, eh, gracias por estar aquí. Obviamente, mañana vamos a repetir. Les ruego, por favor, que lleguen a tiempo mañana, porque la verdad que es medio feo empezar la clase, bueno, falta todavía la mitad de, de la gente. Entonces, por favor, si llegan a las… ¿a, a qué empezamos? A las 10, ¿verdad? Si llegan a las 10, ya llegaron tarde. ¿Sí? Entonces, lleguen antes de las 10, por favor. Y para que estemos todos ya formaditos, listos para empezar. Gracias, nos vemos mañana. Gobierno de México.